திசை கொண்ட எண்கள் தரம் ஏழுல எட்டாவது பாடம் திசை கொண்ட எண்களை படிக்கும்போது அதில் மூன்று வகைக்குது ஒன்று நேர் எண்கள் அடுத்தது மறை எண்கள் அடுத்தது பூச்சியம் இந்த மூன்று வகைக்கு உட்பட்டது தான் திசை கொண்ட எண்கள்னு சொல்லப்படுது நேர் எண்கள் என்றது வந்து நாங்கள் வந்து ஒன்று நூறு உதாரணத்துக்கு ஒன்றிலிருந்து மில்லியன் வரம் காட்டியும் அது தாண்டியும் உள்ள எண்கள் அனைத்தும் நேர் எண்கள் அதுக்கு குறியீடும் மேலும் சக நேர் பத்து நேர் தொண்ணூத்தொம்பது இப்படி குறியீட்டு எழுதவும் மேலும் சக அடையாளத்தை முன்னால் போட்டு எழுதவும் மேலும் எல்லாட்டையும் சும்மா சாதாரணமாக ஒன்று நூறு ஒன்று நேரடி எழுதவும் மேலும் குறியீடு தேவையில்லை அப்போ நேர் எண்களுக்கு கீழே பின்னங்கள் எழுதவும் மேலும் தசமங்கள் எழுதவும் மேலும் மர எண்கள் என்று வரும்போது கட்டாயம் நாங்கள் குறியீடுடப்படல் வேண்டும் இதில் இதில் குறியீடு தேவையில்லை நேர் எண்களுக்கு ஆனால் மர எண்கள் என்று வரும்போது குறியீடு கட்டாயம் அவசியம் அப்போ சய ஒன்று சய பத்து இதுலேயும் தசமங்கள் பின்னங்கள் உள்ளடக்கலாம் சய மூணு தசமஞ்சு பின்னங்கள் உள்ளடக்கும் போது சய ஒன்றரை சய மூணரை எப்படி சரி பின்னங்களையும் உள்ளடக்கலாம் மர எண்கள் எங்கள் உலகத்தில் பயன்படுத்தப்படுதுன்னா உதாரணம் சிறந்த உதாரணம் வந்து காலநிலை ஒன்று குறிப்பிடும் போது நாங்கள் மர எண்கள் பயன்படுத்துகிறோம் காலநிலைகள் ஆர்டிக்கா அண்டார்டிக்காலெல்லாம் சாதாரணமாக பார்த்தா சய பத்தை விட குறைகிற சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்குது அது மர எண்களுக்கு உதாரணமாக வரும் பூச்சியமும் ஒரு எண்ணாக கருதப்படுது இதுதான் திசை கொண்ட எண்களில் மூன்று வகை நேர் எண்கள் மர எண்கள் பூச்சியம் இப்போ திசை கொண்ட எண்களை நாங்கள் வந்து சாதாரணமாக ஒரு எண்கோட்டில் வரைகிறப்போ பூச்சியத்தை முதலாவது எழுதி கொள்ளணும் பூச்சியத்தை நடுவில் போட்டுட்டு வலது பக்கத்தில் தான் நேரங்கள் எல்லாம் குறிப்பிடப்படணும் ஒன்றிலிருந்து தொடர போயிட்டு நூறு நூற்றி ஐம்பது வரம் காட்டியுமே எங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுன்றாலும் இந்த எண்கோட்டை நீட்டி கொண்டு போகலாம் அதனால தான் நாங்கள் இந்த அம்புக்குரிய இங்கே இப்படி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி மர எண்கள் என்று வரும்போது மர எண்கள் இடது பக்கத்துக்கு போகிறது சய ஒன்று சய ரெண்டு சய மூன்று வரம் காட்டியும் தான் நான் காட்டியிருக்கேன் இன்னும் தொடர்ந்து எங்களுக்கு காட்டி கொண்டே போகலாம் அதால் தான் நான் இங்கே ஒரு அம்பு குறி இட்டு இருக்கிறேன் அப்போ இந்த எண்கள் மூன்றையும் நான் இந்த எண்கோட்டில் காட்டிருக்கேன் பூச்சியம் நீர் எண்கள் அதே மாதிரி மர எண்கள் காட்டப்படுது இப்போ அடுத்த தலைப்பை நாங்கள் பார்ப்போம் நேர் எண்ணுடன் நேர் எண்ணை கூற்றுறது அது மிகவும் இலகுவான விஷயம் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் சக அஞ்சு சக சக மூன்று இது நேர் ஐந்து நே நேர் மூன்றோடு இப்படி கூட்டப்படுதுன்னு இதில் வந்து இந்த குறியீடுகளை கண்டு நாங்கள் பயப்பட தேவையில்லை பழமை ஐந்தோடு மூன்றை கூட்டி அதாவது எட்டுன்னு நாங்கள் போட்டுட்டு எட்டுன்னு எழுதிட்டு இருக்கிற குறியீடை நாங்கள் இடணும் அவ்வளோதான் பழமையான மாதிரி கூட்டினோம் ஐந்தோடு மூன்றை கூட்டின எட்டு அதோட அந்த எல்லாத்துலேயும் குறியீடு பாருங்கள் எல்லாம் நேர் குறியீடுகள் ஆகவே இதுக்கும் நேர் குறியீடு இடணும் இதுக்கு வந்து நேர் என் உத இந்த ஆன்சர் வந்து நேரான எண் சொட்டி சும்மா எட்டுன்னு போட்டாலும் சரி விட நேர் இந்த அடையாளம் குறியீடு தேவையில்லை நேர் எண்களுக்கு குறியீடு தேவையில்லை நே குறியீடு போட்டு போடும் போட்டாலும் சரி இல்லாட்டி குறியீடு போடாமலும் உங்களுக்கு எட்டுன்னு இடையிலும் அதே மாதிரி மர எண்ணை மர எண்ணோட கூட்டும் போது கட்டாயம் எங்களுக்கு மர எண்களுக்கு குறியீடு அவசியம் குறியீடு அவசியம் ஆகவே மர எண்ணோட மர எண்ணை கூட்டும் போது வளம மாதிரி நாங்கள் கூட்டுவோம் என்னை கூட்ட தான் சொல்லிக்கிறாங்க மர எண்ணோட மர எண்ணை கூட்டுறது எப்படின்னா மூன்றோடு ஆறு கூட்டினா ஒம்பது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற அடையாளம் ரெண்டையும் கவட்டாயம் கவனிக்கணும் இதுலேயும் மறை தான் நிற்குது இதுலேயும் மறை ஆகவே மறை மறை ஒம்பது சரியா அப்போ இது சரி மர எண்ணோட மர எண்ணை கூட்டும் போது குறியீடுகளில் மாற்றம் இல்லை குறியீடை போடுங்க வளம்பு மாதிரி கூட்டுவிடுங்க அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து நேர் எண்ணோட மர எண்ணை எப்படி கூட்டுறது நேர் எண்ணோட மர எண்ணை கூட்டும் போது நாங்கள் கட்டாயம் கவனிக்கணும் இந்த குறிப்பை நான் எழுதிக்கிறேன் முதலாவது நாங்கள் அவதானிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நேர் ஏலோட நேர் மறை மூணை நாங்கள் கூட்ட போகிறோம் இதில் குறியீடு நேர் இதில் குறியீடு மறை அப்போ இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கவனிக்கணும் என்னென்னா முதலாவது வித்தியாசத்தை கவனித்து எழுதணும் அதுக்கு பிறகு கூடுதலான இலக்கத்தில் குறியீடு இது இது ரெண்டையும் செஞ்சால் 
ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா வித்தியாசம் பண்ணா ஏழில் மூணை கழிச்சதுன்னா நாலு வரும் நான்கு அதுக்கு பிறகு வித்தியாசத்தை நாங்கள் கவனிச்சு எழுதினோம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன செய்யணும் கூடுதலான இலக்கத்தின் குறிய இடம் கூடுதலான இலக்கம் என்றது வந்து ஏழு கூடவா மூன்று கூடவா ஏழு தான் கூட அப்போ ஏழுக்கு முன்னாலேக்கிற குறியீடு வந்து நேர் குறியீடு ஆகவே நேர் குறியீடு இடப்படல் வேண்டும் வித்தியாசம் காணப்படுது முதலாவது அதுக்கு பிறகு கூடுதலான இலக்கத்தின் குறி இடப்படுது நேர் குறியீடு இடப்படுது அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் நான் எடுத்திருக்கிறேன் பாருங்கள் மறை பத்தோட நாங்கள் நேர் நாளை கூட்ட போகிறோம் இதில் வந்து குறியீடுகள் பாருங்கள் மறை இதில் வந்து நேர் அப்போ குறியீடு வித்தியாசம் ஆகவே நாங்கள் பயப்பட தேவையில்ல முதலாவது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு காணணும் வித்தியாசத்தை பத்துலேருந்து நாலு போன எத்தனை நான்கு கழிக்கப்பட்டால் ஆறு அதுக்கு பிறகு கூடுதலான இலக்கத்தின் குறியீடோ நம்ம இல்லா கூடுதலான குறி எது பத்து கூடவா நான்கு கூடவா சாதாரணமாக பத்து தான் கூட அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற குறி என்னது மைனஸ் மறைய இடப்படுது அப்படின்னா வந்து சரி இலகுமான வழி தான் நேரெண்ணோட மறையெண்ணை கூட்டும் போது இந்த குறிப்பை ஞாபகப்படுத்த வச்சுருந்தா சரி முதலாவது வித்தியாசம் காரணம் படிக்க கவனிக்கணும் அதுக்கு பிறகு கூடுதலான இலக்கத்தின் குறியிடப்படல் வேண்டும் அப்போ அதன்படி நாங்கள் திசை கொண்ட எண்களோட வகையை கவனித்தோம் நேரெண் மறையன் பூஜ்ஜியம் அதை எப்படி ஒரு எண் கோட்டில் கவனிக்கிறது என்று பார்க்குறோம் நேரெண்கள் வலது பக்கத்துலேயும் மறையெண்கள் இடது பக்கத்துலேயும் காட்டப்படணும் அப்போ நேரெண்ணோட நேரெண் கூட்டுறது வந்து சாதாரணமாக நாங்கள் கிரேட் ஆரம்ப பிரிவுகள்லேருந்து கிரேட் ஒன்லேருந்து கூட்டி கொண்டு வர மாதிரியே கூட்டுறது மறையனோட மறையன் கூட்டுறதும் வேற ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை வளமையாக கூட்டுற மாதிரி கூட்டி மறை அடையாளத்தை முன்னாலே இடப்படல் வேண்டும் இதுதான் முக்கியம் மூன்றாவது வகை நேரெண்ணோட மறை எண்ணெய் கூட்டுறது அல்லது மறையெண்ணோட நேர எண்ணெய் கூட்டுறது அந்த நேரம் வந்து இந்த குறிப்பாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா வித்தியாசத்தை முதலாவது எழுதுவோம் ஏழிலிருந்து நா மூணு போனால் நாலு வித்தியாசம் எழுது பட்டிக்குது அதுக்கப்புறம் குறி எண்ணெய் இட்டுருண்டா குறிக்கானது வந்து பார்க்கணும் இதில் ஆகலம் கூடுதலான எண் எது ஏழு ஏழு எழு ஆகலம் கூடுதலானது அதுக்கு முன்னால் போட்டிக்கிற குறிய நாங்கள் முன்னால் எழுதணும் கூடுதலான இலக்கத்தின் குறி இடப்படல் வேணும் சரியா இது பத்து நாலு ஆனால் சய பத்து மறை நாலு சக நாலு அப்போ இதை கூட்டி நான் வந்து வித்தியாசத்தை முதலாவது எழுதுவோம் நாலுக்கும் பத்துக்கும் நாலுக்கும் விட விடைப்பட்ட வித்தியாசம் ஆறு ஆகவே அதுக்கு பிறகு வித்தியாசம் எழுதப்பட்டிருக்குது கூடுதலான இலக்கத்தில் குறி என்னடா கூடுதலான இலக்கம் பத்து பத்தால் முன்னால் இருக்கிற குறி மைனஸ் மறைய முன்னால் போட்டோம் தெளிவாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இப்படி தான் நேரெண்ணோட நேரெண் கூட்டுறது மறையெண்ணோட மறையன் கூட்டுறது நேரெண்ணோட அல்லது மறையெண்ணோட நேரெண்ணை மாறி கூட்டினாலும் இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் தான் இந்த எடுக்கப்பட வேண்டும்